കർത്താവായി സ്വേ ഈ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് ഭവനങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുഴുവൻ മക്കളിലേക്കും കർത്താവെ നിൻ്റെ കൃപ വർഷിക്കണേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളെ മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ശക്തി തരണമേ കർത്താവെ ശക്തി തരണമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തി തരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് എല്ലാ വേദനയും കൃപയാക്കി മാറ്റണമേ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും കൃപയാക്കി മാറ്റണമേ സോ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ശക്തി കെട്ടട്ടെ പവർ നിറയട്ടെ കൃപ നിറയട്ടെ സാധാനെതിരെ പോരാടാനുള്ള വലിയൊരു ആത്മധൈര്യം കർത്താവ് തരണമേ അപ്പ പിതാവേ പ്രിയപുത്രനായി നാമത് യാചിച്ച അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗീയമായ അഭിഷേകം തന്ന് ഞങ്ങൾ നയിക്കണമേ ഹാലലുയ്യ സ്വയം നന്ദി കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വയം നന്ദി ദൈവമേ ആരാധന ആമേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ വളരെ പവർഫുൾ ആയൊരു വചനമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് പങ്കുവച്ചരാൻ പോകുക അത് ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം നമുക്ക് ധ്യാന വിഷയമാക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം റമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് എതിരു നിൽക്കും സ്വപുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ആര് കുറ്റം ആരോപിക്കും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് ആരാണ് ശിക്ഷാവിധി നടത്തുക മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉദ്ധാനം ചെയ്തവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലെല്ലാം നാം പൂർണ്ണ വിജയം വരിക്കുന്നു എന്നാൽ മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കോ ശക്തികൾക്കോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഫലോസ പുസ്തകം ജീവിതത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വചനമാണ് ഫലോസ പുസ്തകൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുക വലിയ പവർ പരിശുദ്ധാന്നവന് ശക്തി നിറഞ്ഞൊരു വലിയ വചനമാണ് ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാം നമുക്കറിയാം ഫലോസിൻ്റെ ജീവിതം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കാൻ പറയും സഹനത്തിൻ്റെ വഴി എല്ലായിടത്തു നിന്നും പീഡനം പീഡനം കിട്ടാത്ത ഒരു മേഖലയില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും പീഡനം കിട്ടും അധികാരികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്നേഹിതരിലൂടെ സ്വന്തക്കാരിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിൽ ശാരീരിക സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ പോയൊരു മനുഷ്യൻ വിവാഹത്തിനെല്ലാം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തു തൻ്റെ സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തി ഡെമാസ്കസ് ഗേറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചുണ്ടായ ആ സ്വർഗീയമായ അഭിഷേകം അനുഭവം കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഇവനെ അടിച്ച് താഴെയിട്ട സ്വർഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു പ്രകാശം വന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പതിച്ച് അവൻ താഴെ വീണ ആ സംഭവത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന് ഉത്തരനായ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മാറ്റം അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിനും കൊടുത്തു അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മിഷണറി യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ അനേകം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ വളരുമ്പോൾ സഭയാത്മക ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ സഫറിങ് മാത്രം സഹനം മാത്രം ഒരുപാട് പേര് പലൂസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വേദന ഉണ്ടാകും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് കാണാം പലൂസിനെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദേമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂലം അവനെ വിട്ടുപോയി കൂടെ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അപ്പസ്തോലൻ സഭയൊന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 
തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം പൗലോസിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കാണാം അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നതൊരു ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷത്ത് ശത്രുക്കൾ നിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ വശത്തും ശത്രുക്കൾ അതിന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉദ്യതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പൗലോസ് പുസ്തകം വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും പ്രതിസന്ധി അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിൽ പോലും അപകടമുണ്ടാകുന്നു വല്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നവരും ഒരുപാട് മാനസിക അപകടവും ശാരീരികമായ അപകടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ സഹനങ്ങൾ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ആ കപ്പലപകടം എത്തിപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റും അവസാനം എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി ഇനി ജീവിതം ഇല്ല മരണം ഉറപ്പ് കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാകേണ്ടി വരുമെന്ന് കപ്പലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ പൗലൂസിന് ദൈവദർശനം ഉണ്ടാകുകയും പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവൻ അപ്പം എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുക സഹനത്തിൻ്റെ മണ്ഡല അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം തീർന്നാൽ മതി അവസാനിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നല്ല ഇനിയും ജീവിക്കണം ഇനി കുറേ കാലം കൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണോ എന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പീഡനം കിട്ടാത്തൊരു മേഖലയില്ല എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയെന്ന് പോലും പീഡാനുഭവങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും അവഗണ പോലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവിക്കാത്തൊരു മേഖല നമുക്കറിയാം എന്ന വചനത്തിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ്ലേ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് മെച്ചപ്പെട്ട ദാസന കാരണം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു അധികം ഞാൻ കാരാഗ്രഹവാസം അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ആ വചനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വചനം പൗലൂസ്ലേ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരും നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും എന്തെല്ലാം വന്നിട്ടും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരോരോ ദിനത്തിലും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആത്മാക്കൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അതങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുക ഓരോ ദിനത്തിലും സഹനങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും അമിതമായിട്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോഴും ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആത്മാക്കൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ചില തിക്താനുഭവങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരി ഭർത്താവ് തിന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈശോ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആത്മാക്കൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു സഭ വൈദികർ കാണാൻ അനേക സന്യസ്തർ തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടലുകളും പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാം ഈശോ സ്നേഹത്തെ പ്രതി സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആത്മാക്കൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ആ ബന്ധം മുറി ആന്നിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാ ഇന്നൊരുപാട് പേർക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നവും ഇതാ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു സാഹോദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ബന്ധം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോൾ കടബാധ്യതകൾ വരുമ്പോൾ പേരും പെരുമേ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സുവിശേഷം പോലും തള്ളിപ്പറയുന്ന മക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് ഞാൻ കണക്കറിയാം ഈ പീഡനങ്ങൾ നടുവിൽ ഈശോയുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവിതങ്ങളുണ്ട് വേണേ പാപത്തിലേക്ക് പോകാം സാഹചര്യങ്ങൾ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രണം ഇത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേദനിച്ചൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്ര സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലോകത്തോളം എല്ലാവരും സുഖിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നീ മാത്രം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ചത്തതോലിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റ
അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ജീവിതങ്ങളായിട്ട് തീരുക പലോസ പുസ്തകൻ്റെ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധക്കളത്തില്ല പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെയും പ്രദോഷം മുതൽ പ്രബോധം വരെയും എപ്പോഴും യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിനെതിരെയുള്ള അധമവാസനകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സുവിശേഷ പ്രകോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വചനത്തിനെതിരെ വരുന്ന അനേകം വാദമുഖങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ജീവൻ കൊടുത്ത് പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം പണയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതാണ് അഭിഷേകം എന്ന് വെച്ച വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത എല്ലാവരും പറയാം വാട്ട് ഈസ് അനോയിൻറ്റിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അനോയിൻറ്റിങ് പരിശുദ്ധ അഭിഷേകം എന്ത് എന്ത് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അഭിഷേകം അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാതെ തമ്പരാനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഹലലുയ പാടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഇടവ് ജീവിതത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും നിന്ദനങ്ങളുടെയും ഈ അപ്പം കഴിവില്ലാത്തവന ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും നോക്കില്ല ഇങ്ങനെ പള്ളിയും കയറി നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ അപമാനങ്ങൾ നടുവിൽ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു വഴിതെറ്റാതെ എന്നെ കത്ത് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സാക്ഷികളായ അനേക പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് അനേക പതിനായിരങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഊർജം തരുന്നവർ ശക്തി തരുന്നവർ പവർ തരുന്നവർ ഇവർ പൗലോ സ്ലിഹായ പോലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തന്നെ പാപ തൻ്റെ തന്നെ ബലഹീനതകൾ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അതാണ് പൗലോ സ്ലിഹ ഒന്ന് കൊറന്ന് ദിവസം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വലിയൊരു വചനം തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊറന്ന് ദിവസം ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വചനമാണ് പൗലോ സ്ലിഹ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ തന്നെ തിരസ്കൃതനാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച് കീടക്കിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തി കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നു അതേസമയം സഹനത്തെ ഭയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി വചനം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനത സഹനത്തെ ഭയപ്പെടരുത് ക്രിസ്തു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അനേകർ ക്രിസ്തുവിന് വിട്ടേച്ച് പോകും പോകരുത് സഭ മാറിപ്പും പോകരുത് ലോകം മുഴുവനും പല മാടി വിളിക്കുക പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം തീർക്കാനുള്ള വഴികൾ സുഖം അതാണ് മനുഷ്യന് പറ്റുന്നത് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു വരുന്നത് കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത് മറിച്ച് തമ്പനാലേക്ക് വരുന്നത് യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാകണം ഏതെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി പുറകെ പോകുന്നവനല്ല ഈ പൗലോസ് ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിവുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നവനല്ലവൻ മറിച്ച് അവനൊറ്റ കാര്യമുള്ളു അവൻ ഈശോയെ അറിയണം ഈശോ സ്നേഹിക്കണം ഈശോ ജീവിച്ചോൾ ജീവിക്കണം ഈശോ മരിച്ചോലും മരിക്കണം അവസാനത്തുള്ള ചോര പോലും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തോട് കലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം പുണ്യപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കണം ആ പീഡനങ്ങൾ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്ത ഒരേ ഒരു ചിന്ത ഒരേ അഭിഷേകം ആ അഭിഷേകത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കരുത്തനായ ഒരു അപ്പസ്തോലൻ ഈ അപ്പസ്തോലൻ്റെ മാതൃക ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയും ക്രിസ്തു ഒരു സാക്ഷിയാകണം ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനാ കാരണം ആരോടും മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യം പറയും പേടിയില്ല തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും പേടിയില്ല എന്ത് വന്നാലും പേടിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ സഭയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയോടെ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ക്രമിക്കുന്നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വഴിതെറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ദൈവത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവനല്ല അങ്ങനെയല്ല നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്നുള്ള സാത്താൻ്റെ നിയമം പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിയമം അതല്ല നാടെതിലേ പോയാലും നീ ഓടേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെയാ അതാണ് അതാണ് ക്രിസ്തീയ നിയമം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിയമം പരിശുദ്ധ എന്നൊരു നിയമാത അതാണ് പല ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുക ക്രിസ്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്തു വന്നാലും കർത്താവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാത്ത ജീവിതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അനേക ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് അല്ല ലോകങ്ങളിൽ മദ്യത്തിനടിമപ്പെട്ടു പോവുക പാപത്തിനടിമ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്പസ്തോലനും നീമാറ്റ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ അപ്പസ്തോലിനൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഈ അപ്പസ്തോലിനൊക്കെ പേര് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ അപ്പസ്തോലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ
നീ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഈ അപ്പസ്തോലൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടാനുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പം ആ ശിക്ഷ ഗണത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷൻ്റെ ശിക്ഷനായിട്ടെങ്കിലും നിൽക്കാനുള്ള കൃപ നിനക്കായിട്ടുണ്ടോ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു വചനം കേട്ടു ധ്യാനിച്ചു അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും നീ കണ്ടു അനേകം ആളുകളുടെ കൈവിപ്പ് പ്രാർത്ഥനകളും നീ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോടുള്ളത് നീ എവിടെ എത്തി ഈ അപ്പസ്തോലൻ്റെ പരിസരത്തിൻ്റെ പരിസരത്തെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് സഹനങ്ങളും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ നീ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിനെ മറക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ തമ്പുരാനെ എന്തിനാ തമ്പ് ഇതൊന്നും വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ജീവിതമുണ്ടോ അതോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നീ നെഞ്ചോട് നിൻ്റെ മനസ്സോട് നീ ചോദിക്കുക നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പൗലോസ് രേഖയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും നോക്കുമ്പോൾ സഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുക ഹിമാലയ പർവ്വതം കയറുന്ന ആളുകളെ പോലെ എങ്ങ് കയറുക കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുമ്പോൾ താഴോട്ട് അവൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സഹനമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഒരു മലകയറ്റമുണ്ട് ആ മലകയറ്റമാണ് അതാണ് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഈ തിയോളജി അബൌട്ട് മൗണ്ടൈൻസ് നമുക്കറിയാം ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് മലകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം ബൈബിളിൽ കുറിപ്പ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ഉയരങ്ങൾ കയറിപ്പോൾ കയറ്റുക ആ കയറ്റത്തിന് ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാടെടുക്കുന്ന ദൈവമകനായിട്ട് ദൈവമകളായിട്ട് നീ മാറുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ യുദ്ധക്കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് യുദ്ധക്കാലത്തിലാണ് പാപത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധ സാധാരണ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധ പല വ്യക്തികളുടെ വസ്തുക്കൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധത്തെ വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓട്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകണം വചനമാകുന്ന ആയുധം വേണം പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ആയുധം വേണം സഭയിലെ ജീവിതം വേണം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പവർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം സഹനത്തെ കൊണ്ട് നീ വഴക്കം നല്ല തടക്കം വന്നവനായിരിക്കണം നല്ല സഹനത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മകനായിട്ട് മകനായിട്ട് വെയിൽ കുരു അത് നമ്മൾ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തീയിൽ കുരുത്ത ജീവിതമായിട്ട് മാറട്ടെ തീയിൽ കുരുത്തു വരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ സന്ധികളായിട്ട് മാറട്ടെ അത് വലിയൊരു കൃപ പരിശുദ്ധം അഭിഷേകം ഇന്ന് കിട്ടട്ടെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മക്കൾക്കും യേശോയുമായിട്ട് ഒരാത്മ ബന്ധം ബന്ധം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകള് എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയാലും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയാലും എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാലും ദാരിദ്ര്യം വന്നാലും കഷ്ടത വന്നാലും ക്ലശം വന്നാലും ഒറ്റപ്പെടൽ വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെതാ അവിടെ നിന്ന് നാട് വീട്ടം മാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പസ്തോലിനോട് കൂടെ പൗലസ് അപ്പസ്തോലോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇത് ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ആരാധന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കരം നിൻ്റെ മെത്തോടും നിൻ്റെ ബന്ധം വഴിയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധം വഴിയും ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവനെ അഭിഷേകത്തിൽ വളരാൻ പറ്റുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചേർന്നേക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടുക ബന്ധന അഴിയുക എന്ന് സംഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ പെയ്തിറങ്ങട്ടെ അമേ എന്നെ താങ്ങി ആണിപ്പതിലെ കൈകൾ നീട്ടി ഓരോ മകനെ മകളെ തുടർന്ന കടത്താവേ രോഗികളുടെ മേൽ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം കടത്താവേ ഭാവികളുടെ മേൽ അങ്ങനെ കര നീട്ടണമേ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ വർഷിച്ചവരെ വലിയ മാനസാന്തത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണമേ എന്റെ ഈശോയെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളെ തുടർന്നേ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കടത്താവ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തകർന്നു പോയി കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു വിഷമ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കടത്താവേ അങ്ങനെ ശക്തമായി ഇടപെട തരണമേ കർത്താവ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നയിക്കണമേ ഹലലുയ 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 യേശോ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹലലുയ ചൂടേറിയ